কাছে করবেন মানুষের প্রধান কথাটা আমি নিজে কোনো কিতাবে পড়ি নাই আমি আপনার মতো এরকম আমি শুনেছি আমি দেখি নেই বই পুস্তকে আমি এটা দেখি নাই তবে যেহেতু অনেকেই বলেছে কথাটা না থাকলে হতে পারে নিশ্চয়ই লিখেছেন কেউ তবে এটা আমরা এখন যার কথা শুনতে পাচ্ছি তার আগেও লেখা হয়েছে নিঃসন্দেহে এমন সন্দেহ রাখা আল্লাহর প্রতি এটা ঠিক না মিথ্যা বলতে পারেন তাহলে আল্লাহর স্থানে এই কথাটা ব্যাদবিপূর্ণ এবং চরমভাবে ব্যাদবিপূর্ণ এবং ওয়াদা খেলাপ করতে পারেন করেন এটা ঠিক না এটা যেই বলে থাক যেভাবেই বলে থাক ঠিক তো নাই বরং ইমানের ব্যাপারে সাংঘাতিক ধরনের হুমকির বিষয় তো এই সব বিষয়ে আজকে সময় এসছে যখন আওয়াজ উঠেছে তখন তাদের উচিত যারা এগুলো লিখেছেন এবং যারা এগুলো সমর্থন করেন তাদেরকে আজকে খুব সরল সহজভাবে এই বইগুলোকে বন্ধ করে দিয়ে এবং এসব কথার উপরে তারা ছিলেন তারা তবা করে তারা যদি ফিরে আসে তাহলে কিন্তু আমাদের ইসলামের ভিতরে ইমানদারের ভিতরে বড় একটা উচ্চে আমরা চলে আসতে পারি আমরা আর একটা ফোনে চলে যাই আসসালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ কাজে মোনাজাতের প্রায় আঠারো উনিশটি হাদিস আছে নামাজের পরে মোনাজাত করা যেতে পারে এই বিষয়টির উপরে আমি আমার একটা অনুষ্ঠান প্রতিদিন সকাল সাতটায় হয় এই মাইটিভিতে ওখানে আমি লম্বা আলোচনা করেছি হাদিস সামনে নিয়ে নিয়ে ওটা শুনলে আপনারা বুঝতে পারবেন ওখানে অনেকগুলো হাদিস আমি ওখানে দেখিয়েছি সেই হাদিস যেখানে রসুল্লাহ নামাজ শিকুল্লে দুবরা সালাওয়াতেন বলে প্রত্যেক নামাজের ফরজ নামাজ সালাওয়াতেন বা তুরাতেন ফরজ নামাজের পরে মোনাজাত করবার জন্য হুজুর নির্দেশ দিয়েছেন মা ইসাকে এটা এই ব্যাপারে সম্বন্ধে বোধহয় এসে ফাঁক আমরা আছি কোনো সন্দেহ নেই সন্দেহ হাত তোলা নেই রসুইয়া যায় না রফিয়া দায়নের ক্ষেত্রে হুজুর একমাত্র ফজরের নামাজের পর মুসলমানদের দিকে ঘুরে হাত তুলে মোনাজাত করেছেন বলে একটি হাদিস আছে তবে একটি কথা নামাজের পর অজু অবস্থায় এইমাত্র নামাজ শেষ করলাম সবাই কেবলার দিকে বসে আছি এখন কয়েক সেকেন্ড কিংবা এক মিনিট আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করা যা আমার নামাজের ভুল ভ্রান্তি ক্ষমা করে দিয়ে আপনি কবুল করে নিন আমাকে ক্ষমা করে দিয়ে আমাকে বেইমান করে মারবেন না নামাজি করে আমাকে মারেন মৃত্যুর সময় আল্লাহ আপনি আমাকে নামাজ অবস্থায় রেখেন কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কথাগুলো আল্লাহর কাছে যদি শোধানো যায় তাহলে দোষের কি এখানে তো দোষের কিছু নাই খারাপের কিছু নাই এটা নিষেধও নেই ওই একই কথা এটা নিষেধ নেই এখন রফেয়া দেনের কথা বলবেন হাত তোলা হাত তোলার বিরুদ্ধে কোনো হাদিসও নেই কোনো শুধু কোনো আয়াতও নেই বরং হাত তোলার সিফাতি হচ্ছে দোয়ার দোয়ার হাইসিয়াতি হচ্ছে হাত পাতা আল্লাহ তালা হাত পাতাকে পছন্দ করেন বেশি এই জন্য হাত পাতা মানে হচ্ছে কাঙ্গাল ও গোলামের সুরতে আল্লাহর দরবারে দু হাতকে পেটে দেওয়া দু হাতের তলা এখানে ডিজিট আছে একাশি আর আঠারো আরো বেঁচে আছে নিরানব্বই হয় এই হাতের তলায় একটা ম্যাগনেট আছে যেটা উঁচু করে ধরে আপনার হৃদয়ের ফরিয়াদ হাতের তলার মধ্যে দিয়ে সার্ভ করে দেন এটা চলে গেল স্যাটেলাইটে চলে গেল আর সে আসবে সেখান থেকে রিপ্লাই আসবে আপনার পক্ষে আমার এই হাতের তলা মুখে মুছে দেন আপনার হৃদয় প্রশান্তি হবে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন বলে আপনি আল্লাহ মেসেজ দিলেন এটার নাম হচ্ছে দোয়া তো হাত তোলার পিছনে সায়েন্টিফিক আপনার লজিক রয়েছে এবং হাদিস রয়েছে কোরআনে রয়েছে তাহলে দোয়ার আবেদন হচ্ছে হাত তোলা সেই জন্য নামাজের পর ওই সময়টুকু আল্লাহর কাছে কিছু কিছু বলিনি বুঝি তাইলে হাত তুলে বললে দোষের কি এটা হলো কমন সেন্স সুতরাং হাত তোলা এখন আসেন এটা ভালো কাজ মুস্তাহাব বলি আমরা এটাকে ফরজ বলি না ওই মিলাদের বলি লেখানো বের করেন তো নামাজের পরে হাত তুলে দোয়া করা হারাম এই শব্দ করার হাদিসে কোথায় আছে রসুল্লাহ করেন বা না করেন সাহাবি করুন না করুন সেটা প্রশ্ন নিষেধ করেছেন কিনা রসুল্লাহ করেন নাই সাহাবি করেন নাই এমন ডজনে ডজনে কাজ আমরা করছি তাহলে সেগুলো তো ফতোয়া নেই রসুল্লাহ বর্তমান ইসলামী রাজনীতি বাজারে যেটা আছে এটা করেছেন রসুল্লাহ কেউ বলতে পারবেন নাই করেন নাই যে টুপি আমরা মাথায় দিয়ে রসুল্লাহ এটা দিচ্ছেন যে মসজিদে আমরা নামাজ পড়ি রসুল্লাহ এই মসজিদে নামাজ পড়ছেন যে মাদ্রাসায় আমরা পড়ি রসুল্লাহ এই মাদ্রাসা দেখেছেন কোনো সময় সুতরাং এগুলো তো আমরা করতেছি এরকম হাজার কাজ আমরা করতেছি আমাদের সমস্যা হয় না কিন্তু হাত তুলে দোয়া করলে এটাই সমস্যা রসুলের নামে দরুদ করলে এটাই সমস্যা এক দুইটার উপরে এত আক্রমণটা কেন এত গোস্যা কেন আমার সেটাই প্রশ্ন গোস্যাটা আসলো কোথেকে কেন আসলো সুতরাং হাত তুলে মোনাজাত করা মোস্তাহাব ভালো কাজ 
এর বিরুদ্ধে কোনো দলিল পৃথিবীর কোথাও নাই চলুন আমরা একটা